Ngayon naman, ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakagawa ng online survey, online quiz, or online examination gamit ang Google Forms. Ang una mong kailangan gawin ay mag-open ng internet browser. Sa ating halimbawa ngayon, ang gagamitin nating internet browser ay ang Google Chrome. Kapag nakapag-open ka na ng Google Chrome, i-type sa inyong address bar ang google.com. At kapag nag-load na ang Google, i-click ang Google Apps at piliin ng Drive. Hintayin lamang mag-load ang inyong Google Drive. At kapag nag-load na ang inyong Google Drive, i-click ang New, More, at piliin ang Google Forms. Sa ating Google Forms, meron nakalagay na Untitled Form. Yan ang pinaka-title ng ating form na ginagawa. So halimbawa, palitan natin siya ng Sample Survey. At sa ilalim nito, yung form description. Pwede natin dito ilagay yung maikling description o yung description ng ating survey. Pwede din yung direction, direction ng ating exam o ng ating quiz na ipapasagot sa ating mga estudyante o kung ano man po yung gusto nyong ilagay na description ng inyong form. Sa ilalim na part, nandito po ay yung ating tinatawag na untitled question. Bago tayo mag-create ng mga question, tingnan muna natin kung anong, kung anong mga format ang pwede natin gawin sa ating mga question. Meron tayong short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, file upload, linear, multiple choice grid, checkbox grid, date, and time. Halimbawa, kukunin po natin ang name na magsasagot ng ating survey. So, makikita nyo dito na yung format ng question ay nagbago from multiple choice to short answer. Makikita po natin dito sa ilalim na parte ng ating forms o ng ating question na ginagawa ay ang duplicate, delete, required, at saka po yung more option. So, pag duplicate po, so, i-duplicate lang natin yung question. Kapag delete, syempre, i-delete natin yung question. At kapag required po, ibig sabihin, nire-required po natin si user na sagutan itong ating question. So, dito po sa ating more option, nandito po yung description. So, piliin po natin yung description. So, sa description, pwede pong ilagay natin dito kung ano yung instruction na kailangan gawin ni user sa kanyang pagsagot dito sa kanyang pangalan. Example po, gusto natin uh, ilagay kung ano yung format ng name na kailangan niyang i-enter. So, pwede pong nating lagyan ng description na enter your full name. Then, yung format. For example po ay Elizalde L. Piol. At kapag tapos na po kayo sa isang question, dito po tayo makakapaglagay ng ibang mga element sa ating forms. At question, pwede po tayo mag-import ng question. Pwede din po tayo maglagay ng another title and description. Pwede tayo maglagay ng image. Pwede tayo maglagay ng video. At pwede din tayo maglagay ng section. So, yung pag-i-import at title and description po, at image, at video, and at section, at yung ating response validation, i-discuss po natin siya sa ibang video tutorial. So, mag-add tayo ng another question. So, piliin naman po natin ay drop down. Okay. For example po ay sex. So dito po sa ating form may mga suggestion. Pwede natin i-click yung male, then female para hindi na po natin kailangan i-type yung mga choices. Then kailangan lagyan natin ng required. Then punta po tayo sa add question. 
mapapansin nyo kapag nag-a-add tayo ng question, ang default na settings ng ating question ay naka-multiple choice. So, kailangan palitan natin siya kung ano man yung format na gusto natin ilagay sa ating question. Halimbawa naman ay check boxes. Sa check boxes po, ginagamit yan kapag may dalawa, may dalawa or mahigit pa sa dalawa na pwedeng piliin si user. For example po ay favorite sports. So, pwede tayo maglagay ng option 1, basketball. Volleyball, soccer, badminton. Pwede po tayo maglagay ng add other. Ang add other po, ibig sabihin kung wala dito sa mga choices, nakalagay ng mga choices yung sagot ng ating user, pwede niya po dito ang i-specify. Piliin naman natin ay ang file upload. Pag file upload po, so let's respond it upload files to drive. So files will be uploaded to the form owner's Google Drive. Respondent will require to sign in in Google when file upload questions are added to a form. Make sure they only share this form with people you trust. Okay? So dapat po mahalaga na naiintindihan natin yung condition Kapag po tayo ay makakapag kapag po tayo ay magpapa-upload ng files sa ating Google Form. So i-click po natin ang continue. Okay? Sample po na ating ilalagay ay please upload your resume. So allow specific file types. So, for example po, ang tatanggapin lang po natin ay document and PDF. And then, how many numbers of files? Isa lang po. Then, maximum of file, turin po natin 100 MB para po si. Then, kailangan po natin natin siyang gawing required. Tingnan po natin yung ibang question kung nalagyan natin ng required. Okay, balikan po natin to Required. Okay, required. So, mapapansin nyo na yung question ay required kapag meron tayong nakikita na asterisk. Okay, mag-add po tayo ng another question. Gamitin naman po natin ang linear scale. Yan. So, sa linear scale, okay, pwede nyo pong ipa-assess okay, yung... Uh, level po ng question sa inyong user. Example po, readiness of learners in using online platforms. So, yung skill po natin, pwede natin palitan ng 1 to 10 or 1 to 5. Example po, isang lang 5. Okay, ilagyan po natin ng uh, label yung not ready and much ready. Halimbawa lang po yan. And then, gawin natin is required. Then, balik tayo sa question. Okay, gawin naman natin is uh, multiple choice grid. So, question, mm. so halimbawa, natapos na kayo sa inyong mga question, okay, at kailangan mo na i-required si user na kailangan i-enter yung ginagamit na uh, email address for security purpose kasi kapag hindi natin siya ni-required na hingan ng valid email address o kung ano man yung ginagamit niyang email address sa pagsagot ng ating form so hindi mahirap i-validate yung mga nakuha nating sagot. So papaano na yung automatic nakukunin yung form yung email address ni 
user. So, punta tayo dito sa uh, settings. Then, i-click lang po natin yung collect email address. Pwede din po natin uh, lagyan ng response receipt. Pwede naman pong hindi na. Then, uh, restrict to user in department education. Kasi ang gamit ko pong uh, email address is yung aming organization email address o yung dapat email. So, pwede pong hindi ko lagyan para hindi lang po limited sa may mga dapat email yung pwede pong sumagot ng aking form. Then, i-click po natin ang save. So, mapapansin po natin dito na automatic, okay, magkakameron po tayo ng fill for our email address. Okay, so, pwede po natin tingnan yung ating form. So, ganito po magiging tsura ng ating form. So, i-close na po natin. Lagyan po natin ng uh, form name. So, mapapansin niyo po na kung ano yung ating uh, title form, automatic po kapag yung papalta natin yung form title, so, magkaparehas lang po. So, uh, hayaan po natin magkaparehas. So, papaano po natin siya isesend yung link sa ating mga possible na sumagot ng ating survey. So, i-click lang po natin itong send. Okay, send via email. Pero kadalasan po ang ginagamit natin dito kasi ang hirap po kapag masyadong madami na yung kailangan magsagot o yung target natin magsagot ng ating forms, mahirap isa-isahin yung kanya, kanilang email. So, instead po, kailangan natin kunin lang yung link. So, ito po yung link na kailangan natin ibigay or isend sa ating uh, group chat o doon sa ating tao na gustong magsagot ng ating forms. Then, pwede po natin siyang i-shorten para po mas may clip po yung ating link. Then, i-copy po natin. So, tingnan po natin na i-copy ang ating uh, link. Tingnan po natin kung mag-open. So, ito na po yun. So, halimbawa po, magsasagot ako. So, yan po ang aking email. Then, pangalan. Okay, sex. Okay, favorite sports po. Example po, yan. Please upload your resume. Select files. So, pipili lang po ako ng uh, sample document po. Then, hintayin po natin mag-upload po yung files. So, yung pag-upload po ng files, nakadepende kung gaano kalaki yung files, gaano din kabilit yung Internet Explorer. Okay po, kapag nag-upload na po, so babalik po tayo sa ating sinasagotang form. So, halimbawa po, ang sinagot ko dito is 5. Then, submit. So, kailangan po natin hintayin muna na lumabas yung, yung responses being recorded then pwede na po natin siyang i-close. Kung ikaw yung gumawa ng form, so ma-open nyo po yung ginawa nyo form, at makikita nyo po dito yung number of responses. So makikita nyo po dito yung isinagot ko kanina. So halimbawa po, madami na po, papaano po natin i-harvest yung mga responses. So dito sa responses, makikita po natin yung create spreadsheet. I-click lang po natin siya. Then, create new spreadsheet. So, sample survey responses. So, pwede po natin siyang paltan. Pero kung sa akin po, hindi ko na po siya na paltan kasi uh, parehas na po siya ng title ng ating form. Then, create. Then, kapag nakapag-create na po tayo ng ating spreadsheet, so, makikita po natin dito, okay, dahil po isa lang po naman po yung nakakapagsagot, so, isa lang po yung makikita natin dito. Uh, sagot sa ating 
spreadsheet. So, lahat po ng uh, field po na nasa ating Google Form, makikita po natin dito, email address, name, sex, favorite sports, please upload your resume, and then yung readiness in using online platforms. So, paano po natin ito isi-save into Excel? Click File, then Download, then Microsoft Excel. Then, hintay lang po natin ma-download si spreadsheet, then pwede na po natin siyang i-open. So, ito na po. So, meron na kayong Excel file ng lahat ng mga responses na nakuha nyo doon sa inyong sample survey na ginawa. So, sana po ay uh, may natutunan po kayo sa aking video tutorial ngayon kung paano tayo gumawa ng sample survey. So, yung forms po, pwede din po sa online exam, pwede din po sa online quiz, Kung kayo po ay nagtitisis at kailangan nyo ng survey, so pwede nyo pong gawin dito. Instead na, pumunta pa po kayo personally doon sa taong gusto nyo uh, pagkandakan ng inyong survey o gusto nyo pasagutin ng inyong survey. So dahil po madalas po tayo ay work from home at yung mga uh, may mga data po na tayo kailangan i-access sa ating mga sudyante, sa ating mga co-teachers, so, hindi na po natin kailangan na pumunta po sa kanilang mga kanilang bahay. So, instead po, so pwede tayong gumawa ng form gamit po ang Google Form. So, salamat po. Sana po uh, may natutunan po kayo sa aking video tutorial. Huwag pong kalimutan ang subscribe button. Salamat po.